नमस्कार मी संतोष चव्हाण एम पी सिक्स शेतीच्या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत पोलीस उपनिरीक्षक जी दोन हजार सतराला एक्झाम झाली मेन्स त्या परीक्षेचं विश्लेषण दोन हजार सतराची मेन्स मराठी व्याकरण मराठी व्याकरणचा जो भाग आहे जे प्रश्न आहेत त्या मराठी व्याकरणचा आपण अॅनालिसिस व त्याचे उत्तर आपण बघणार आहोत बघूया तर पहिला प्रश्न काय आहे आता इथं काय म्हणले की खालपैकी योग्य विधान कोणतं ही उरू यांच्याबद्दल अनुक्रमे य वर असे आदेश निघतात त्यांना संप्रसारण म्हणतात हे वाक्य चूक आहे कारण याला आपण यनादेश म्हणतो ज्यावेळी ई उरू यांच्याबद्दल य वर येतो याला आपण यनादेश म्हणतो दुसरं वाक्य य वर यांच्याबद्दल अनुक्रमे ई उरू या असे आदेश निघल्यास त्यांना यनादेश म्हणतो चूक हे ते संप्रसारण म्हणतात लक्षात ठेवा एकच लक्षात ठेवा यनादेश आणि संप्रसारण इथं ई उरू म्हणजे स्वराबद्दल जर य वर आलं तर यनादेश आणि व्यंजनाबद्दल ही उरू आलं तर मग लक्षात ठेवा संप्रसारण म्हणजे इथं दोन्ही वाक्य चूक तर आहे क्रमांक तीन दुसरा आहे शोक तिरस्कार आश्चर्य अशा मनोधर्माचा उल्लेख येतो तेव्हा अशा शब्दा शेवटी कोणते चिन्ह येते अशा शब्दाच्या चिव शेवटी उद्गार चिन्ह येते इथं लक्षात ठेवा स्वल्पीराम कधी वापरतात स्वल्पीराम ज्यावेळी आपण हाक मारतो उदाहरणार्थ राम स्वल्पीराम इकडे ये हाक मारण्यासाठी स्वल्पीराम वापरतात त्याचबरोबर तपशील देताना दोन शब्दांच्या मध्ये उदाहरणार्थ क्लास नववीमधील विद्यार्थी पुढील प्रमाणे संतोष सोलपेराम महेश सोलपेराम अशासाठी पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे तिसरा धनुर्वाद ही संधी कशा प्रकारे सोडवली जाते आता एक लक्षात ठेवा धनुर्वाद ही संधी कशा प्रकारे सोडवली जाते तर पहिलाच ऑप्शन आहे धनु अधिक वाद इथं विसर्ग रसंधीचा प्रकार आहे आता संधीचे तीन प्रकार पडतात एक विसर्ग संधी दोन एक स्वरसंधी व्यंजन संधी आणि विसर्ग संधी स्वरसंधी स्वरापुढे स्वर व्यंजन संधी व्यंजनापुढे व्यंजन किंवा स्वर आणि विसर्ग संधी विसर्गापुढे स्वर किंवा व्यंजन अशा प्रकारे तीन संधी आहेत पुढचा प्रश्न ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येऊन शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो त्याच टिंबोटिंब असे म्हणतात आता त्यास काय म्हणतात तर त्याच जोडाक्षर म्हणतात कारण जोडाक्षरामध्ये दोन किंवा अधिक व्यंजनात एक स्वर मिसळला जातो आता एक लक्षात ठेवा मग शब्द कशाला म्हणतात शब्द म्हणजे ठराविक क्रमाने येणाऱ्या अक्षरांच्या समूहाला जर अर्थ प्राप्त झाला तर त्याला आपण शब्द म्हणतो संधी आपल्याला माहीतच आहे अक्षर म्हणजे काय आता अक्षर म्हणजे काय लक्षात ठेवा जर व्यंजनात स्वर मिसळले तर अक्षर नुसते स्वर हे सुद्धा अक्षर आहे म्हणजे व्यंजनात स्वर आणि नुसते स्वर हे सुद्धा अक्षर आहे पुढचा प्रश्न बघूया पुढचा प्रश्न आहे पुढे काही स्वर आणि त्या स्वरांच्या उच्चारसणातील मुखाचा भाग इथे दिलेला आहे आता एक आहे एक कंठ तावला आहे लक्षात ठेवा आता एक कशापासून म्हणलेला अ आधी की आणि अ आहे कंठातला आणि ई आहे तालव्यातला म्हणून हे कंठ प्लस तालू होते लक्षात ठेवा याची फोड काय तर याची फोड अ अधिक लक्षात ठेवा ई ई आहे कंठातला आणि ई आहे तालूतला म्हणून ते कंठ तालू होतं दुसरं उ उ आहे ओष्टातलं लक्षात ठेवा रु रु मुर्दा आणि लु लुदंत आता जर तुम्ही असं बघितलं की स्वर जे बारा आहेत ते स्वर बारा कशा कशात येतात तर अ आ येतो कंठ ई येतं तालू रु येतो मुर्धा पुन्हा लु येतो दंत आणि उ उ जो आहे तो येतो ओष्ट लक्षात ठेवा आणि बाकी जे काय असेल ती मग त्याच्याने सब प्रकार केलेले आहेत पुढचा जो प्रश्न आहे प्रश्न आहे सहावा जी या स्त्रीलिंगी सर्वनामाचा विकार होऊन सप्तपदीची विभक्ती युक्त रूप काय होईल आता एक लक्षात ठेवा मोरावळंबीमध्ये सर्वनामाची रूपं दिली आहेत ती पाठ करणे इथं आवश्यक आहे सर्वनामाच्या रूपामध्ये जीत जीत जिच्यात आता सर्वनामाचं जे सप्तपीचं रूप आहे ते त ई या त ई या त्यामुळे इथे येणार जीत जीत जिच्यात आता जिचे जिचे जिच्या हे जे आहे ते आपले येणार षष्टीमध्ये लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न उच्चार भेदानुसार य व र ल म्हणजे य र ल व जर म्हणलो आपण तर यांना काय म्हणतात तर यांना अर्ध स्वर म्हणतात लक्षात ठेवा अर्ध स्वर स्वर तर आपल्याला माहिती आहे स्वर हे विना अर्थ उच्चार केलं जातात ते स्वतंत्रपणे येतात आता स्वर म्हणजे अक्षर हे वाक्य जर विचारलं तर स्वर म्हणजे अक्षर हे बरोबर आहे लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे आठवा प्रश्न आहे आठवा प्रश्न आहे रस्त्याच्या बाजूने काही माणसे चालली होती आता ह्या वाक्यामध्ये काही या शब्दाचं काय विचारलं आहे तर आपल्याला विशेषण विचारलं आहे आता एक काही ह्यामध्ये काही निश्चित माहिती किंवा संख्या येत नाही त्यामुळे अनिश्चित आहे आता एक लक्षात ठेवा गन्नावाचक काय तर गन्नावाचक म्हणजे क्रम सॉरी गन्नावाचक म्हणजे एक दोन तीन चार मग तो अक्षरे असेल अंके असेल लक्षात ठेवा किंवा अपूर्णांकात असेल पाव असेल अर्धा असेल क्रमवाचकमध्ये पहिला दुसरा तिसरा चौथा पाचवा काय असेल ते आणि आवृत्तीवाचकमध्ये एक पट दोन पट सॉरी दोन दुप्पट त्रिपट चौपट पाच पट द्विगुणित या प्रकारचे शब्द आवृत्ती वाचकमध्ये असतात पुढचा प्रश्न बघूया नवा प्रश्न आहे रचनेनुसार संयुक्त वाक्य कोणते अचूक पर्याय निवडा आता इथं लक्षात ठेवा अचूक आणि चूक दोन्ही महत्त्वाचे आहेत 
ती चार वाजता एस टीने पुण्य न संगता गेली आता हे वाक्य जे आहे ते केवल वाक्य आहे म्हणजे इथं काही संयुक्त वाक्य नाही आधी न मन गण राहिला नंतर देवा दे देवाना म्हणजे या वाक्यामध्ये ठीक आहे आधी न मन गण राहायला केले आणि मग नंतर किंवा आणि देवा देवाना केले म्हणजे हे वाक्य बरोबर आहे प्रसंग कोणता जरी असला तरी संतांची चित्तवृत्ती बदलत नाही जरी प्रसंग कोणता असला तरी याचा अर्थ तीन नंबरचं जे सी वाक्य आहे ते मिश्र आहे म्हणजे एक नंबरचं केवल आहे दोन तीन नंबरचं मिश्र आहे मुलांना समजून घ्या मग बघा ती मोठ्याने कसं ऐकतात म्हणजे इथं पण मग बघा हे सुद्धा एक प्रकारचं केवल वाक्य होऊ शकतं म्हणजे पर्याय क्रमांक बी आणि डी हे बरोबर आहे म्हणून पर्याय क्रमांक तीन जो बी आणि डी आहे ते संयुक्त वाक्य आता केवल वाक्य म्हणजे काय ज्या वाक्यात एकच उद्देश एकच विधी असते त्याला केवल वाक्य म्हणतात संयुक्त वाक्य प्रधानत्व सूचक वाक्य जे संयुक्त वाक्य आहेत आणि गौणत्व सूचक वाक्य ही मिश्र वाक्य आहेत पुढं दहावा प्रश्न आहे पालत्या काढावं पाणी या मनीचा समानार्थी असलेले अचूक मन कोणती म्हणजे कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच इथं अचूक मना लक्षात ठेवा कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच पुढं अठरा कोणाचा खंडोबा या वाक्यप्रचाराच्या विरोधार्थ वाक्यप्रचार कोणता आता इथं अल्लाची गाय असा होऊ शकतो म्हणजे विरोधार्थी होऊ शकतं म्हणजे विरोधार्थी वाक्यप्रचार होऊ शकतो पुढचा प्रश्न आहे थांब पुढचा प्रश्न आहे तपोबल मनोरम रजोगुण हे शब्द कोणत्या प्रकारच्या संधी आहेत आता अचूक पर्याय निवडायचा आहे आता स्वरसंधी व्यंजन संधी विसर्ग संधी का पूर्ण संधी आता पूर्ण संधी हा काय प्रकारच नाही त्यामुळे याचा काय उद उद्देश होऊ शकत नाही स्वरसंधी लक्षात ठेवा स्वरसंधीमध्ये काय आलं पाहिजे स्वरापुढे स्वर व्यंजन संधीमध्ये व्यंजनापुढे व्यंजन किंवा स्वर आणि विसर्ग संधीमध्ये विसर्गापुढे व्यंजन किंवा स्वर आता तपोबलची मी जर फोड केली तपा अधिक बल मनोरम मनो अधिक्रम आणि रजोगुण रजा अधिक गुण त्यामुळे इथं हा जो प्रकार आहे विसर्ग संधी विसर्ग संधी म्हणजे काय ज्या शब्दामध्ये म्हणजे ज्या शब्दामध्ये पहिल्या शब्दातील शेवटचं वर्ण विसर विसर्ग व दुसऱ्या शब्दातील पहिला वर्ण व्यंजन किंवा स्वर हे असं त्याला विसर्ग संधी म्हणतात लक्षात ठेवा पुढं तेरावा प्रश्न आहे एरलव यांची उच्चारसाने टिंबटिंब प्रकारचे असतात किंवा या उच्चाराच्या आता एरलव हे अर्ध स्वर आहेत म्हणजे ही स्वरासारखे काम करतात इथं यचा ई बारका ई रचा सॉरी यचा ई रचा रू ल चा लू आणि व चा ऊ आता लक्षात ठेवा मी जर म्हणलो गाई तर तुम्ही गाई य मध्ये पण लिहू शकता आणि ई मध्ये पण लिहू शकता मी म्हणलं खाऊ तर तुम्ही खाऊ व ला पहिली पहिला उकार देऊ शकता किंवा खाऊ उ सातला घेऊ शकता म्हणजे ही उच्चारसाने ई उ रुल या प्रकारचे आहेत लक्षात ठेवा चौदा प्रश्न आहे मराठी शब्दातील अंत म्हणजे शेवटचा वर्ण अ हा निभृत म्हणजे अर्धवट किंवा पूर्ण अपूर्ण उच्चारला जातो याप्रमाणे कोणता शब्द योग्य नाही आता पान जवळ कपाट हे तीन शब्द बरोबर आहेत पण करवत हा शब्द इथे योग्य होत नाही अधिक माहितीसाठी तुम्ही मोरवाणमध्ये याचा जोडाक्षरामध्ये हे प्रकरण दिलेलं आहे लक्षात ठेवा त्याची तुम्ही माहिती घेऊ शकता पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे खालीलपैकी शुद्ध शब्दयोगी अव्यय कोणता आता शुद्ध शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय असा शब्दयोगी अव्यय की ज्या जो एखाद्या मूळ शब्दात लागला आहे तो मूळ शब्दामध्ये बदल होत नाही आता इथं देवळाच्या बाहेर देवळ हा मूळ शब्द आहे पण देवळ बाहेर हा शब्द लागल्यामुळे किंवा देवळाच्या हा शब्द लागल्यामुळे देवळचं देवळा झालं वृक्षचं वृक्षा झालं शहराचं शहरो शहरी झालं म्हणजे शहरो झालं पण इथं गायला सुद्धा हा प्रत्यय लागला तर ते गाय सुद्धा झालं म्हणजे गाय हे बदललं नाही म्हणून पर्याय क्रमांक चार लक्षात ठेवा ह्याची एक लुप्ती आहे शुद्ध शब्दयोगीची जे अशी शब्दयोगी हवे की जे जे शब्दयोगी हवे श म्हणजे एखाद्या नामाला किंवा सर्वनामाला लागले की त्या नामामध्ये मूळ नामामध्ये किंवा मूळ शब्दामध्ये बदल होत नाही कोण कोणते सुद्धा ही देखील मात्रच ना पण म्हणजे सुद्धा ही मुलगी आहे सुद्धा ही देखील मात्रच ना पण असं लक्षात ठेवा पुढं स्वर्ग वास पोटशिवळ पानकोंबडा घरधंदा कलित कुशल सॉरी कलाकुशल या सामाजिक शब्दाचा समास कोणता आता या सामाजिक शब्दाचा समास आहे सप्तमी तत्पुरुष आता तत्पुरुषचे प्रकार कोण कोणते एक आलुक तत्पुरुष दोन उपपद तत्पुरुष तीन कर्मधारे चार विभक्ती तत्पुरुष म्हणजे नय तत्पुरुष मध्यम पदलोपी तत्पुरुष असे प्रकार पडतात यामध्ये सप्तमी प्रदूष सप्तमी म्हणजे काय त्याचा तरी या तरी प्रत्यय म्हणजे स्वर्गवास स्वर्गात वास पोट कुशूळ पोटात शूळ पान कोंबडा पाण्यात तिल कोंबडा म्हणजे पाण्यात कोंबडा घरधंदा घरात तिल धंदा म्हणजे घरात धंदा आणि कल कुश कलाकुशल म्हणजे कलित कुशल त लागला प्रत्यय म्हणून त्याला सप्तमीचा प्रत्यय आहे उपपद हे अग्र जानुज यासा यासारखे शैशाई वगैरे हे शब्द उपपद तत्पुरुषमध्ये येतात म्हणजे आलुक तत्पुरुषमध्ये कर तरी प्रयोग कर्मणी प्रयोग त्या अग्रेसर युधिष्ठर या प्रकारचे शब्द येतात म्हणजे इथं सप्तमी तत्पुरुष बरोबर आहे पुढचा सतरावा प्रश्न आहे पुढील वाक्य वाचा किंवा वेदान वाचा गंगा ही 
नद्यांची विशेष नामे आहेत आता गंगा सिंधू तापी ही नद्यांची विशेष नामे आहेत हे वाक्य बरोबर आहेत परंतु नदी हे सामान्य नाम आहे बरोबर आता नामाचे तीन प्रकार पडतात सामान्य नाम सामान्य नाम म्हणजे नदी विशेष नाम म्हणजे नद्यांची नावे आणि भाववाचक नाम भाववाचक नाम तुम्हाला माहितीच आहे आई ई की गिरिता पन्ना यवातु असे वेगळे प्रत्यय त्यामध्ये लाग लागू शकतात आता स्वाधीन हिमांशी ही मुलांची नावे विशेष नामे नाहीत चूक आता वर म्हणलं ही विशेष नामे आहेत म्हणजे इथं पण ती विशेष नामे पाहिजेत पण इथं नाही म्हणेन मुलगा हे सामान्य नाम असून ते व्यक्तिवाचक आहेत आता मुलगा हे सामान्य नाम आहे पण व्यक्तिवाचक नाही पुढचं सामान्य नामाचे अनेक वचन होत नाही हे पण वाक्य चूक आहे म्हणजे दुसरं पण चूक आहे तिसरं पण चूक आहे सामान्य नावाचे तर अनेक वचन होते उदाहरणतः मुलगाचं मुले होतं नदीचं नद्या होतं विशेष ना विशेष नामाचे अनेक वचन होत नाही आता हिथं विशेष नामाचे अनेक वचन होते असं म्हणले पण हे विशेष नामाचे इथं अनेक वचन होत नाही लक्षात म्हणजे बी सी डी इथं चूक आहे याचा अर्थ पर्याय क्रमांक दोन पुढचा अठरावा प्रश्न आहे अठरावा प्रश्न आहे मराठी उपसर्ग नसलेला गट कोणता आता मराठी उपसर्ग नसलेला गट यामधला सी आहे अनु अप अभि निर ह्या काय मराठी उपसर्ग नाही म्हणजे तो संस्कृत उपसर्ग आहे अ अन अड अ नि पड फट भर अ आणि अध हे सगळे मराठी पण आता अड अध अवनि पड भट पड पट भर असं जरी पाठ केलं तरी खूप सोपं जाईल म्हणजे अठराचं ऑप्शन आहे तीन इथं उपसर्ग नसलेला विचारले उपसर्ग म्हणजे काय आता एक आहे सामासिक सॉरी शब्दाचे दोन प्रकार पडतात एक सिद्ध आणि साधी साधीचे पुन्हा चार प्रकार पडतात साधीचे एक प्रत्येक घटित दोन उपसर्ग घटित तीन सामासिक शब्द आणि चार अभ्यास्य शब्द म्हणजे लक्षात ठेवा पुढं एकोणीसावा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे स्वराद या संदर्भात योग्य विधान कोणते आता स्वराद या स्वराधी म्हणजे काय तर स्वराधी म्हणजे स्वर आहेत ज्याच्या आधी ते म्हणजे स्वराधी आता स्वराधी म्हणजे नुसते स्वर चूक कारण स्वर म्हणजे नुसते स्वर म्हणजे स्वर म्हणजे नुसतेच सूर असं पाहिजे होतं अंगण या शब्दात विसर्ग अम आता अ प्लस इथं काय पाहिजे होतं अनुस्वार पाहिजे होतं चूक दुःख या शब्दात द अधिक उ अधिक विसर्ग बरोबर आहे आता विसर्गाच्या म्हणजे ज्यामध्ये स्वर आधी आहे त्याला आपण काय म्हणतो आता विसर्गाच्या आधी स्वर आहे म्हणून त्याला स्वराधी म्हणतो हे वाक्य बरोबर आहे तिसरं किंकरे शब्दात आता इथं तुम्ही जर बघितलं की ला पहिली वेलांटी आहे इथं ई कटला दिला आहे दुसऱ्या शब्दातला किंवा दुसरी वेलांटी असणार तिने त्यामुळे चूक म्हणजे पर्याय क्रमांक कुठला आहे तीन तो जो बरोबर आहे आता स्वराधीमध्ये दोन प्रकार आहेत एक अनुस्वार आणि एक विसर्ग आता त्यानुसार विसर्गानुसार विसर्ग संधी हा वेगळा प्रकार आहेच पुढं विसावा प्रश्न आहे पुढारी या शब्दाच्या विरुद्धार्थ असलेला शब्द वापरून बनवलेला अचूक वाक्य कोणतं आता पुढारी पुढारे म्हणजे पुढारलेला आता सामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नाही इथं काय विरोधार्थाची होऊ शकत नाही आजकाल नेते खूप मोठे आश्वासन देतात हे पण नाही पण त्यांच्या अन्वय खूप मोठ्या संख्येने हिथं लक्षात ठेवा इथं हे वाक्य अचूक आहे म्हणजे वीस जे वाक्य बरोबर आहे तिसरा पर्याय बरोबर आहे पुढचा एकविसावा प्रश्न बघूया पुढचा जो प्रश्न आहे त्यांचा धाकटा मुलगा आज क्रिकेटच्या सामन्यात चांगला खेळा आता ज्यावेळी वाक्य प्रतकरण नावाचं एक प्रकरण आहे आपल्या मराठी व्याकरणामध्ये मोरावळंबीच्या पुस्तकात त्यातलं हाय असं वाक्य पडलेलं आहे म्हणजे काही वाक्य मोरावळंबी पुस्तकातले हाय असे आहेत त्यामुळे मोरा मोरावळंबी जास्त हे प्रकरण तुमच्यासाठी पाहिजे असं आता यामध्ये विधेय कोणतं तर खेळला यामध्ये विधेय कोणतं खेळला आणि उद्देश कोणता मुलगा एक लक्षात ठेवा वाक्य दोन प्रकार पडतात एक उद्देश विभाग आणि एक विधेय विभाग विधेयकाशी संबंधित जो भाग आहे तो विधेय विभाग आणि विधे उद्देशाशी संबंधित जो भाग आहे तो उद्देश उद्देश विभाग तो उद्देशांक म्हणतात आता उद्देशाबद्दल जर जास्त माहिती सांगितली असेल त्याला उद्देश विस्तार म्हणतात आता मुलगा कुठणाचा आहे तर त्यांचा आहे त्यांचा पैकी कोणाचा आहे धाकटा आहे थोरला आहे थोरला आहे सॉरी धाकटा आहे म्हणजे त्यांचा धाकटा इथे ए जे आहे ते उद्देश विस्तार आहे म्हणजे हे तर पर्याय फक्त सी सॉरी ए अचूक आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन उदाहरणार्थ पंढरपूरच्या गवळेने धार काढली आता गवळी गवळे धार कोणी काढली गवळी गवळी उद्देश पण तो गवळी कुठला आहे पंढरपूरचा म्हणजे उद्देशाबद्दल जास्त माहिती त्याला उद्देश विस्तार म्हणतात पुढं कोल्हा शब्दातून कोणता लक्षार्थ घेतला जातो आता लक्षार्थ अर्थ किती आहेत एक एक म्हणजे अभिदा दुसरं व्यंजना तीन लक्षणा लक्षणामध्ये जो अर्थ आहे तुला लक्षार्थ म्हणतात उदाहरणार्थ आम्ही ज्वारी खातो ज्वारी खातो याचा ज्वारीची भाकरी खातो उदाहरणार्थ आमच्या घरावरून हत्ती गेला ही वाक्य लक्षार्थमध्ये येतात आता कोल्हा कोल्हा काय माणसाचा धूर्त लबाड एक स्वभाव आहे म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो कोल्हा म्हणून इथं बावीसावचं काय दिलं आहे तर माणसाचा धूर्त व लबाडसाव म्हणजे थोडक्यात कोल्ह्यासारखा कोल्ह्याची किंवा नाडग्याची उपमा दिली जाते पुढचा आपला तेविसावा जो प्रश्न आहे विशेषण साधित क्रियाविशेषण असलेले वाक्य कोणते अचूक पर्याय आता विशेषण साधित जे क्रियाविशेषण आहे ते वाक्य इथं लक्षात ठेवा हजारदा आणि एक वार ही विशेषण साधित म्हणजे सुनीलला कितीदा सांगून झाले हजारदा आणि सुनीला एक वार सांगून पाहावे म्हणजे थोडक्यात काय ए ए आणि डी हा वाक्य इथं बरोबर आहे 
सुनील उभ्या उभ्या येऊन गेला हे एक प्रकारचं एक रीतीवाचक वाक्य आहे आणि सुनील दिवसा सुनील इकडेच असतो आता इथं दिवसा सुनील इकडेच असतो म्हणजे काय हे जे वाक्य आहे ते लक्षात ठेवा कुठे असतो म्हणजे स्थलवाचक स्थलवाचक प्रकारचं वाक्य पण ही दोन वाक्य एक वेगळा भाग म्हणून एम पी सीनं इथं टाकलेला आहे तो म्हणजे विशेषण साधित पुढचा जो चोवीसावा प्रश्न आहे मन कवडा या शब्दासाठी योग्य शब्द समूह असणारा हे विचारले आता इथं जो एक मिनिट मन कवडा या शब्दासाठी योग्य शब्द समूह आता मन केवडा म्हणजे दुसऱ्याच्या मनातले जाणारा त्याला मन केवडा म्हणतात म्हणजे इथं बाकीचं काऊन आहे पंचवीस केवढी वेळी उंच इमारत आता यामध्ये ज्यावेळी आपण वाक्य परिवर्तन करतो त्यावेळी वाक्याचा अर्थ बदलायचा नसतो आता ही इमारत खूप उंच आहे असा इथं अर्थ होतो म्हणजे पर्याय फक्त ए बरोबर इथं होऊ शकतो म्हणजे पंचवीसावाच उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक पुढचा सव्वीसावा सव्वीसावा जो प्रश्न आहे तो इथं लक्षात ठेवा खालीपैकी कोणत्या शब्दातील किंवा गटातील शब्द देशी आहेत आता देशी ढाळी ढेकून धोंडा म्हणजे झाड असेल किंवा तुमचा बोका असेल घोडा असेल खांदा असेल मनका असेल पोट असेल पाय असेल म्हणजे हे सगळे शब्द कसले आहेत भाकरी असेल किंवा पीठ असेल काय असेल तर हे सगळे शब्द देश आहेत पगार कोबी हापूस पोर्तुगीज शब्द आहे वेळ चाकरी किल्ली कारण कानडी शब्द आहे पोशाख सामना हकीकत मला वाटतं हा फारशी शब्द आहे पुढं कापणे मिटणे समजणे स्मरणे या क्रियापदाचा प्रकार कोणता आता ही जी क्रियापद ते उभयवेद आहेत उदाहरणार्थ उभयवेद म्हणजे काय जी सकर्मकमध्ये पण येतात आणि अकर्मकमध्ये पण येतात उदाहरणार्थ माझे बोट कापले आता कापणार कोण आहे हित नाही याचा अर्थ हा कर्मक आहे आणि त्याने माझे बोट कापले किंवा त्याने बोट कापले कापणार कोण आहे तर तो म्हणून इथं सकर्मक आहे म्हणजे उभयविध म्हणजे काय सकर्मक आणि अकर्मक दोन्ही प्रकारची वाक्य असतात मिटणे समजणे स्मरणे हे ह्या प्रकारची सगळी जी वाक्य आहेत ती काय आहेत तर उभयविध आहेत आता त्याने घराचे दार उघडले आणि त्याच्या घराचे दार उघडले तर उघडले हे सुद्धा एक उभयविध प्रकारचं वाक्य आहे अठ्ठावीसावा प्रश्न बघूया आता इथं पाचामुखी परमेश्वर या मनीचा अर्थ विचारला आहे आता या मनीचा अर्थ आहे की पुष्कळ लोक जे खरे बोलतात तेच खरे म्हणजे अठ्ठावीसचा जो पर्याय आहे तो अठ्ठावीसचा पर्याय आहे तो तीन तीन नंबरचा जो बरोबर आहे तो म्हणजे पर्याय क्रमांक बी बरोबर आहे पाचामुखी परमेश्वर पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे एकोणतीसावा आम्ही अभ्यासाला गेलो म्हणजे मग तो आम्हाच ते शिकव आता या वाक्यात विधी विस्तार कोणता आता या वाक्यात विधा विधी विस्तार आहे तो म्हणजे आणि मग कारण का शिकव आणि आलो ही या वेगवेगळ्या दोन वाक्यातील काय आहेत तर ही विधेय आहेत आम्ही म्हणजे कोण आलो तर आम्ही आलो या वाक्यातील जे आम्ही आहे लक्षात ठेवा ते आणि या वाक्यातील जे तू आहे ते उद्देश आहे आणि अभ्यासाला आलो किंवा आम्हास ही जे आहेत ते बाकीचे एक प्रकारचं म्हणजे तू आम्हास आम्हास म्हणजे शिकवणारा कोण आहे तू आणि शिकवण्याची क्रिया कोणावर आहे आम्हा आमच्यावर आहे म्हणून एक कर्म आहे लक्षात ठेवा उद्देशामध्ये काय येतं तर उद्देश आणि उद्देश विस्तार आणि विधेयामध्ये काय येतं विधेय विधेय विस्तार कर्म आणि कर्म विस्तार हे चार पार्ट येतात विधेय विस्तारमध्ये पुढं पुढचा चाळीसावा प्रश्न आहे चाळीसावा प्रश्न आहे एकारांत पुल्लिंगी नामाचे या कारांत होते आता इथं म्हणले ए साने इथं ए दिलेच बाकी कुठेच दिलं नाही याचं या कारण होते तर होते सानेचं काय होते म्हणजे तिसावा जो प्रश्न आहे तो लक्षात ठेवा पर्याय क्रमांक एक साने 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 म्हणजे योग्य उत्तर आहे लक्षात ठेवा पुढचं पुढचा प्रश्न आहे गैरहजर सब जज अनुकरण सुविचार आता हे सगळे उपसर्ग लागले उपसर्ग म्हणजे एका शब्दाच्या अगोदर लागतो म्हणजे विचार हा शब्द आहे त्याच्या अगोदर सु लागला आहे म्हणून सुविचार लक्षात ठेवा म्हणजे एक तीचं उत्तर काय तर सामासिक शब्द लक्षात ठेवा उत्तर काय सॉरी उपसर्ग घटित शब्द पुढचा प्रश्न आहे बत्तीसावा जो प्रश्न आहे बत्तीसावा जो प्रश्न आहे जोड्या जोडा बारावं आता मोर काय म्हणले आता मोर आपल्याला माहितीच आहे मोर लांडोर रेडा म्हैस बोका बोकाचं बाटी आणि बोकडचं शेळी याचा अर्थ बत्तीस जे उत्तर आहे लक्षात ठेवा बत्तीसचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक पुढचा प्रश्न आहे पुढचा जो प्रश्न आहे तो लक्षात ठेवा राजूला भूक लागली तो इतरांच्या आधी जेवला आता इथं केवळ वाक्य कसं होईल एकच वाक्य होतं भूक लागल्यामुळे राजू इतरांच्या आधी जेवला बाकी जे ठीक आहे बाकी जे म्हणजे इथं म्हणून आले कारण आले आता कारण म्हणजे हे मिश्र वाक्य आहे आणि राजू नेहमी भूक लागली की इतरांच्या आधी जेवतो म्हणजे जर 
राजूने म्हणजे राजूला भूक लागली तर तो इतरांच्या आधी जेवतो म्हणजे अशा प्रकारचं वाक्य पुढचा प्रश्न आहे सुतातने आत्मजा नंदिनी सुतातने आत्मजा नंदिनी हे टिंबटिंब शब्दासाठी आलेले आहेत म्हणजे हे मुलगी या शब्दासाठी आलेले म्हणजे फक्त डी पर्याय हा चूक आहे बाकी सगळे काय चूक आहे पुढचा पस्तीसा आता इथं काय केलंय तर इथं खालपैकी योग्य रीतीने जोडाजोड वाया सांगितलं तर विसंगत जोडी ओळखायचं आता ह्यात कोणतीही जोडी विसंगत नाही कारण जोडाजोड होऊन सांगतो विशेषण साधित हवे आता विशेषण साधित विशेषण इथं एक विशेषण आहे त्याला त्र लागलंय म्हणजे एकत्र साधित नाम साधित नाम साधित मन मन हे ना नाम आहे आणि त्याला मनपूर्वक लागलं अव्य साधित हे इथे तिथे हे अव्य साधित आहे आणि प्रत्यय साधित अर्थ अर्थानुसार अर्थात हा शब्द आला म्हणजे इथं पस्तीसचं उत्तर आहे वरपैकी म्हणजे कोणतेही नाही छत्तीसावा प्रश्न चंद्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द वापरून बनवले वाक्य कोणते आता इंदूचे घर आकाश हे बरोबर आहे तो पहा शशी वर गेला शशी पण बरोबर आहे अरे हिमांश आज इकडे कुठे आज सुधाकर उशीर आला सर्व वाक्य बरोबर आहेत म्हणजे ए बी सी डी सर्व बरोबर आहे म्हणजे अचूक आहे पुढे सकाराम पाटलाने आजपर्यंत काही कारण असताना तुकाराम पाटलाचे देवारी माजवण्याचे काम आता देवारी माजवणे म्हणजे एखाद्याचं महत्त्व वाढवणे आता संबंध वाढवणे सुडू वागवणे हे वगैरे काय नाही पुढे अडतीसावा प्रश्न आहे अडतीस वापरणं उठ पुरुषोत्तमा वाट पाहि रमा दहावी मुख चंद्रमा सकळी कासी या ओळीतला अलंकार विचारला आहे आता या ओळीत रूपक रूपक हा अलंकार वापरलेला आहे उत्प्रेक्षा उपमा ही पण वेगवेगळ्या प्रकारचे अलंकार अलंकाराचे दोन प्रकार पडतात एक शब्द अलंकार आणि एक अर्थ अलंकार लक्षात ठेवा देवनागरी लिपी लिहिण्याची बरोबर पद्धत ओळखा आता मराठीतली जी आपली लिपी आहे ती देवनागरी किंवा बाळबोध लिपी आहे लक्षात ठेवा आता आपण लिहित जाताना आपण दहावीकडून उजवीकडे लिहित जातो म्हणजे ही पद्धत बरोबर आहे आपण दहावीकडून उजवीकडे लिहित जातो म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे चाळीसावा खालीपैकी अंशाभ्यस्त असलेले शब्द गट ओळखा आता अंशाभ्यस्त अभ्यासाचे तीन प्रकार आहेत एक पूर्णाभ्यस्त अंशाभ्यस्तानी अनुकरणात पण आता पूर्णाभ्यस्त इथं लक्षात ठेवा या हाल हाल वगैरे जे शब्द आहेत हाल हाल किंवा लाल लाल मधून मधून जे जे हे पूर्णाभ्यास्त अंश अंशाभ्यास्त जे आहेत ते शेजारी पाजारली उरला सोडला गोडधोड ही जे पर्याय क्रमांक दोन आहे हा बरोबर आहे आणि कडकडाट खडकदून आणि वटवट पटपट चटचट हे जे शब्द आहेत जे ध्वनिदर्शक आहेत ते अनुकरणात मग असतात पुढचा एक्केचाळीसचा प्रश्न आहे तद्भव शब्द असलेला तद्भव म्हणजे काय संस्कृतमधून जसेचे तसे न येतात जरा थोडा बदल होऊन येतात त्याला तद्भव म्हणतात तद्भव इथे शब्द काय नाही घास ओट काम दूध आणि घर गाव कोवळा घाम हे जे शब्द आहेत ते तद्भव आहेत बाकी परंतु ग्रंथ नदी कर्म हे जे आहेत ते तत्सम आहेत म्हणजे इथे लक्षात ठेवा एकेचाळीस जो पर्याय आहे तो ए आणि डी बरोबर आता ए आणि डी बरोबर कुठं आहे तर पर्याय क्रमांक तीन लक्षात ठेवा पुढचा प्रश्न आहे बेचाळीसवा जो प्रश्न आहे आता इथं प्रश्न आहे तो संबोधन दर्शक केवळ प्रयोग विचारला आहे तर संबोधन दर्शक जे आहे ते आगे म्हणजे हा एक प्रकारचे हाक मारण्यासमध्ये प्रश्न सदरे भले वा वा भले म्हणजे यासारखे शब्द विरोध दर्शक हॅट किंवा ची या प्रकारचे शब्द आहेत तिरस्कार या प्रकारचे शब्द आहेत तीश हा तिरस्कार दर्शक शब्द आहे म्हणजे इथं जो पर्याय क्रमांक आहे तो बेचाळीसचा पर्याय क्रमांक आहे एक पुढचा प्रश्न आहे त्रेचाळीसचा जो प्रश्न आहे आता इथे लक्षात ठेवा त्रेचाळीसचा प्रश्न आहे राम आणि लक्ष्मण यांच्यात कारण असताना दुवी माजवण्याचे काम लोक करीत आहेत या वाक्यातील वाक्यप्रचार कोणता आता वाक्यप्रचार विचारला वाक्यप्रचाराचा अर्थ नव्हे तर दुही माजणे हा वाक्यप्रचार आहे म्हणजे लक्षात ठेवा म्हणजे भांडण लावणे मतभेद होणे हे प्रकारचे अर्थ विचार नाही डायरेक्ट वाक्यप्रचार विचारले पुढला प्रश्न आहे चौवेचाळीसवा मराठीतील मूळ सर्वनाम लिंग वचनाप्रमाणे बदलणाऱ्या सर्वनामाचा गट कोणता तू मी हा जो तो म्हणजे तुम्ही तो हो जो हे आणि न बदलणारे कोण काय आपण स्वतः लक्षात ठेवा यामध्ये लिंगानुसार बदलणारे जे आहेत ते तू सॉरी तो हा जो आणि वचनानुसार बदलणारे मी तू हो हा जो बाकी काय पंचेचाळीसचा प्रश्न आता पण पुढचा प्रश्न आहे मूळ शब्दातील अंत्य स्वर रस्व असला तर सामान्य रूपाच्या वेळी तो काय होतो आता सामान्य जो ऋतू काय होतो दीर्घ होतो उदाहरणार्थ कवी पहिली वेळांटे नंतर तो कवीने दुसरी वेळांटे होते पुढचा मधू लाडू खात असतो या वाक्याची रीती भविष्यकाळ रूप आता रीती भविष्यकाळी इथं मधू लाडू खात जाईल आणि खात खात असतो किंवा नेहमी खातो ह्या प्रकारचे आहेत ती रीती वर्तमान काळ वर या शब्दाचे शब्द जाती बदलून शब्दयोगी आता शब्दयोगी विचारले आता वर पक्षी झाडावर शब्दाचा योगी म्हणजे झाडाला वर आलं लक्षात ठेवा बाकी तू त्या राजपुत्राला वर हित जो वर आलाय तो क्रियापद म्हणून आलाय वर पिता मुलाच्या लग्नात त्वरेनं वावरत होता हित जे आलं ते विशेषण आले आणि दशरथाने काय केलं वर दिले हिते हे ना म्हणून आले अठ्ठेचाळीसचा प्रश्न अठ्ठेचाळीसचा प्रश्न आहे अठ्ठेचाळीसचा जो प्रश्न आहे तो नेहमी उशिरा येऊन झटपट काम करतो या वाक्यातील क्रियाविशेषण व प्रकार होता आता क्रियाविशेषणाचे प्रकार जे आहेत ते सहा प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे आता यामध्ये जो उपप्रकार दिलेला आहे आता नेहमी झटपट सातत्यदर्शक आणि रीतीदर्शक असं दिलेलं आहे म्हणजे ए हा दिलेला सातत्यदर्शक आहे का नेहमी बरोबर आहे झटपट हा रीतीदर्शक आहे का म्हणजे झटपट पटपट कटकट अशा प्रकारचे 
म्हणजे नित्य सदा नेहमी हे सात दर्दर्शक आहेत म्हणजे इथे ए आणि सी फक्त अचूक आहेत बाकीचे सगळे काय आहेत उशिरा कालवाचक विशेषण आणि काम हे गतिवाचक हे चूक आहे लक्षात ठेवा पुढं आता पुढचा जो प्रश्न आहे एकविसावा सॉरी एकोणपन्नासावा अनुरूप अनुसर यासारखे शब्द जोडताना मागील शब्दाचे समानरूप होऊन मग टिंबटिंब संधी होतो आता अनुरूप अनुसार या सर्व पूर्वरूप संधी होते म्हणजे नदी अधिक आत नदी इत व लाडू अधिक आत लाडू इत अशा प्रकारचे म्हणजे पूर्वरूप परूप ह्या मराठीतील विशेष संधी आहेत लक्षात ठेवा पुढचा योग्य विधान ओळखायचं आहे उपसरघटीत प्रत्येकगटीत अभ्यास आहे सामाजिक शब्द हे सिद्ध शब्दाचे प्रकार आहेत आता चूक हे कुठलेही प्रकार आहेत तर साधित शब्दाचे उपसर्ग स्वतंत्रपणे वापरता येतात चूक वापरता येत नाहीत म्हणजे सुविचार सु हा शब्द काय वापरता येतो का पुढचा पूर्णाभ्यास अंश अभ्यास्त अनुकरण अभ्यास्त हे शब्दाचे अभ्यास शब्दाचे प्रकार आहेत हो बरोबर पन्नास वा तीन वाक्य बरोबर आहे बाकी चौथं उपसर्गाचा क्वचित स्वतंत्रपणे उपयोग होतो ते पण चूक आहे पुढचं पुढचा जो प्रश्न आहे तो एकावन्नावा या खालील शब्द समूह अचूक शब्दाचे शब्दाने पूर्ण करा माणसात जमा तसे सैनिकाच्या सैनिकाचे पथक पण होते तुकडी पण होते पलटन पण होते म्हणून इथं जो इथं जे बरोबर आहे ते जे बरोबर आहे ते तिन्ही बरोबर लक्षात ठेवा पुढचा जो प्रश्न आहे व्याकरणातील लिंग या शब्दाचा समानार्थी श शब्द कोणता आता मोरावळे मी म्हणजे सरच सांगितले लिंग म्हणजे खून म्हणजे खून हा एक प्रकारचा लिंगाला समानार्थी शब्द आहे म्हणजे बावन्न जे उत्तर आहे ते तीन हे त्रेपन्नाव हे रमेश अक्षर चांगले आहे का या वाक्याचे काय विचारले उद्गारार्थी वाक्यात कसे होईल आता काय हे अक्षर रमेशचे किंवा काय अक्षर हे रमेशचे लक्षात ठेवा तर त्रेपन्नचं जे उत्तर आहे ते पर्याय क्रमांक तीन पुढचा चोपन्नचा जे आहे पासून पलीकडे या शब्दयोगी अव्ययाचा उपयोग कोणत्या विभक्ती कार्यानुसार केला आहे तर इथं पंचमी आणि सप्तमी उदाहरण म्हणून कारण पासून ऊन 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 हे जे प्रत्यय पलीकडे आता पलीकडेचा जो संबंध आहे तो सप्तमीशी केलेला आहे पुढचा जो प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे पंचावन्नावा पुढील विधान वाचा तर यामध्ये म्हणले प्रधानत्व उभ्यानुभी अभियानी जोडलेले वाक्य हे संयुक्त वाक्य असतात आता तर बरोबर आहे प्रधानत्वमध्ये काय असतं दोन प्रधान वाक्य असतात प्रधानत्व प्रधानत्व त्यामध्ये काय एक जो असतो समुचे बोधक विकल्प बोधक न्यूनत्व बोधक आणि परिणाम बोधक हे हे जे चार आहेत ती प्रधानत्व सूचक म्हणले ती सगळी संयुक्त वाक्य असतात बरोबर आहे दुसरी गोष्ट गौणत्व सूचक उभ्यानुभ्यानं जोडलेले वाक्य मिश्र असतात बरोबर आता गौणत्व सूचक म्हणजे काय एक प्रधान वाक्याने एक गौण वाक्य किंवा गौण वाक्य प्लस प्रधान वाक्य म्हणजे एक प्रधान एक गौण वाक्य असेल तर गौणत्व सूचक यामध्ये स्वरूप बोधक उद्देश बोधक उद्देश बोधक पुन्हा कारण बोधक आणि तुमचं संकेत बोधक हे चार प्रकार पडतात म्हणजे थोडक्यात काय तर दोन्ही वाक्य ही बरोबर आहेत म्हणजे संपूर्ण विधान बरोबर आहे म्हणजे पूर्वार्ध बरोबर आहे पण उत्तरार्ध पण बरोबर आहे पण संपूर्ण विधान ही बरोबर आहे म्हणजे इथं हा पंचावन्नाचा जो उत्तर आहे ते काय आहे संपूर्ण विधान बरोबर आता इथं लक्षात ठेवा आपण जो पेपर जो बघितला आहे यामध्ये पंचावन्न प्रश्न व्याकरणचे आहेत आणि जे साठ साठपैकी पाच प्रश्न आहेत ते पॅराग्राफचे आहेत म्हणजे पॅराग्राफचे जे आपण बघणार नाहीत म्हणजे तात्पर्य काय मराठीचा जो सब्जेक्ट आहे तो खूप सोपा आहे दोनशेपैकी जर तुम्हाला साठपैकी पन्नासच्या वर म्हणजे पन्नास ते पंचावन्न यामध्ये जर पडले तर स्कोरिंगसाठी खूप चांगला आहे म्हणजे अगदी पन पंचावन्नपैकी एवढे पडू शकतात म्हणजे तुम्हाला साठपैकी कमीत कमी अपेक्षित पंचावन्नच्या पुढेच मार्क पडू शकतात हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि सबस्क्राईबही करा गुड नाईट आणि आपल्याला परीक्षेसाठी आगामी परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र